ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் ப்ரொஃபஷனரி ஆஃபீஸர் வந்து கால் ஃபார் ஆகி இப்போ அட்மிஷன் வந்து கிளாஸஸ் வந்து உங்களுக்கு அட்மிஷன் ஆன் கோயிங்கில் இருக்குது கிளாஸஸ் வந்து அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோருக்கான கிளாஸஸ் வந்து செப்டம்பர் இருபத்தி நாலாம் தேதி வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ அதை வந்து போஸ்ட்போன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி வந்து உங்களுக்கு வகுப்புகள் வந்து ஆரம்பமாக இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு டீட்டெயில் வந்து உங்களுக்கு ஆஃபீஸ் நம்பர் உங்களுக்கு காண்டாக்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய தினம் செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கான ஃபிலிம்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஃபைவ் கொஷின் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் விச் இஸ் த ஹையஸ்ட் அவார்டு இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அண்ட் இன்வோ இனோவேஷன் இன் இந்தியா இந்தியாவில் அறிவியல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் புதுமை கண்டுபிடிப்புகள் துறையில் மிக உயரிய விருது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க தி ராஷ்ட்ரிய விஞ்ஞான் புரஸ்கார் விருது அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பாஜக அரசு வந்து மத்தியில் ஆளக்கூடிய பாஜக அரசு வந்து இதை அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இது தொடர்பான டீட்டெயில் அனாலிசிஸ் வந்து டிஎன்ஏ டாப்பிக்கில் இருக்கும் ஸோ எலாபரேட்டாக இருக்கும் நீங்கள் போய் ஒரு தடவை வாட்ச் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட் ஒனுக்கு வந்து ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ செகண்ட் ஒன் ஃபைண்ட் த கரெக்ட் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பின் வருவனவற்றில் எது சரியானது தேசிய தொழில்நுட்ப தினம் மே பதினொன்று தேசிய விண்வெளி தினம் ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணு சந்திராயன் த்ரீ வந்து லேண்ட் ஆனது தென் துருவத்தில் நிலவின் தென் துருவத்தில் லேண்ட் ஆனது ஸோ அதை வந்து நம்ம போற்றும் விதமாக தேசிய விண்வெளி தினம் வந்து அனுசரிக்கணும் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த டேட்டை நம்ம ஏன் வச்சுருக்கிறோம் அப்படின்னா தேசிய தொழில்நுட்ப தினத்தன்று வந்து அந்த விருதுகள் சரிங்களா ஒரு நான்கு விருதுகள் வந்து புதிதாக வழங்கப்பட வேண்டும் சொல்லிட்டு அறிவிச்சிருக்கிறாங்க ஸோ அது எந்த நாள் அறிவிப்பாங்க அப்படின்னா மே பதினொன்று விருது வழங்கக்கூடிய தினம் அப்படின்றது ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணு அப்படின்றத நம்ம பேக்ரவுண்டாக வச்சு இந்த கொஷின் பார்க்குறோம் ஸோ இது அகெயின் வந்து டிஎன்ஏ டாப்பிக்கில் இருக்கு ரெஃபர் பண்ணிருங்க செகண்ட் ஒன்னுக்கு வந்து ஆன்சர் போத் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி தேர்ட் ஒன் விச் பிளேஸ் சர்வ்ஸ் அஸ் தி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கேபிட்டல் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ் ஆந்திராவின் நிர்வாக தலைநகராக செயல்படும் இடம் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ லெஜிஸ்லேட்டிவ் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அமராவதி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கேபிட்டல்னு சொல்லும் பொழுது விசாகப்பட்டினம் தென் ஜுடிஷியல் கேபிட்டல்னு சொல்லும் பொழுது கர்னூல் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி விசாகப்பட்டினம் தேர்ட் ஒன்றுக்கு வந்து ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஃபோர்த் கொஸ்டின் விச் ஒன் இஸ் கரெக்ட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியானதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த கொஸ்டினுக்கான பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படின்னா நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி படி இந்தியாவில் உயர் கல்வி நிறுவனங்கள் தங்களுடைய கிளைகளை வந்து வெளிநாடுகளில் ஏற்படுத்துவதன் மூலமாகவும் அதே மாதிரி வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடிய உயர் கல்வி நிறுவனங்கள் தங்களுடைய கிளைகளை வந்து இந்தியாவில் ஏற்படுத்துவதன் மூலமாக மாணவர்களுடைய அந்த கல்வித்திறனை அதிகரிக்கணும் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சிரமங்களை குறைக்கும் விதமாக நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியில் ஒரு ப்ரொவிஷன் வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதன்படி என்ன அப்படின்னா ஐஐடி மெட்ராஸ் வளாகம் வந்து தான்சானியா நாட் நாட்டில் வந்து ஏற்படுத்தியிருப்பாங்க ஸோ தான்சானியா அப்படின்றது ஈஸ்ட் ஆப்பிரிக்கா நாடு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அபுதாபி அப்படின்றது கேபிட்டல் ஆஃப் யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் ஸோ அங்கே வந்து ஐஐடி டெல்லி கேம்பஸ் வந்து திறந்திருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா ஸோ அதை நம்ம பேக்ரவுண்டாக வச்சு அந்த கொஷின் பார்க்குறோம் ஸோ இங்கிலாந்துலேயும் இந்த ஐஐடி வளாகம் திறப்பதற்கான முழு முயற்சியில் வந்து இருக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஸோ ஃபோர்த்து கொஷினுக்கு வந்து போர்த் ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி ஃபிஃப்த் ஒன் நாரிசக்தி வந்தன் பில் டசன் கண்டைன் ப்ரொவிஷன் இன் ரிசர்வேஷன் இன் நாரிசக்தி வந்தன் மசோதா நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டால் எங்கு வந்து பெண்களுக்கு முப்பத்தி மூணு சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படாது அப்படின்னா ராஜ்யசபா மாநில சட்ட மேலவை ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலையும் அதே மாதிரி ராஜ்யசபாலையும் வந்து ரிசர்வேஷன் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து விமானுக்கு கிடைக்காது எங்கே மட்டும்தான் தேர்ட்டி த்ரீ ரிசர்வேஷன் அப்படின்னா மாநில சட்டமன்றங்கள் அதே மாதிரி மக்களவையில் மட்டும்தான் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஸோ அகேன் இதை தொடர்பான டீட்டெயில் அனாலிசிஸ் டிஎன்ஏல இருக்கும் ரெஃபர் பண்ணிடுங்க ஸோ ஃபிஃப்த் ஒன்க்கு வந்து ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஸோ இதான் இன்னைக்கான ப்ரிலிம்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ஃபை கொஷின் ஸோ இந்த ஜேர்னி ஆஃப் த பில் உமன் ரிசர்வேஷன் பில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஆல்ரெடி நம்ம டிஎன்ஏல நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதான் இன்னைக்கான ப்ரிலிம்ஸ் பெ